ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದೆ ಧರಣಿ ನಿರತ ಅನ್ನದಾತರ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಸ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕಂಗಾಲಾದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಮಗೆ ನೀವೇ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕುಡುಕರು ಎಸ್ ನೈನ್ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರದೀಪ್ ಹಗಲಿರುಳು ಎನ್ನದೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಗೋಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ವಿರಾಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದ ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮನವಿ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ಇದ್ದು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ ನಂತರ ರೈತರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದರು ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇದಾಗಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟ ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರಂಭಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ರೈತ ಚಳುವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಮಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರೈತರ ಚಳುವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ ನಡೆಸಿದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರೇ ಈಗ ಕೆಲ ರೈತರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರೈತರನ್ನು ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಆರೋಪಿಸಿತು ತಡರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಮೂರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿವೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ ಘಟನೆ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳ್ಳಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮೊದಲು ಹತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿ ನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇಕರಿ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೈವುಡ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಆವರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದು ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಡೇಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕುಡುಕರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ನಮಗೆ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಗಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಿವಿ ಹಾಲ್ಬಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಡಿವಿ ಹಾಲ್ಬಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಗುರಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಲಪುರೋಹಿತ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಇದೇ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಾಜಿ ರಾವ್ ಶಿರೂರ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಉಚಿತ ಬೈಸಿಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ವಿಜಯಪುರದ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಉಚಿತ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಸ್ ನ